அனைவருக்கும் வணக்கம் கடந்த வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ சிலபஸில் யூனிட் எயிட்டாக இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டின் வரலாறு மரபு பண்பாடு மற்றும் சமூக அரசியல் இயக்கங்கள் இந்த டாபிக்ஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய தமிழ் சமுதாய வரலாறு அது தொடர்பான தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் சங்க காலம் முதல் இக்காலம் வரையிலான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு அதை பற்றி பார்த்துருந்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதற்கான லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் பட்டினப்பாலை அப்படிங்கிற ஒரு நூலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பூம்புகார் நகரம் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக தொல்லியல் ஆராய்ச்சி ஆர்கியாலஜியை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பட்டினப்பாலை இந்த பட்டினப்பாலைங்கிறது பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று பத்து பாட்டில் பத்து நூல்கள் இருக்கும் ஸோ அதில் ஒரு நூல் தான் பட்டினப்பாலை இந்த பத்து பாட்டுங்கிறது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் வரும் இதனுடைய ஆசிரியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடியலூர் ஒரு திறங்கண்ணனார் சொன்னலாம் நான் அவங்க வச்சுக்கணுங்க இதனுடைய காலம் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொது ஆண்டுக்கு முன் ரெண்டாம் நூற்றாண்டு செகண்ட் செஞ்சுரி பிசிஇ ஸோ இது வந்து சங்க காலத்தில் இருந்த நூல் இதில் பூம்புகார பற்றின தகவல்கள் நிறைய இடம்பெற்றிருக்கு ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கூடுதலான விலைக்கு பொருட்களை விற்பனை செய்வது தவறான செயல் அப்படின்னு இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாமில் நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது கூடுதலான விலைக்கு பொருட்களை விற்பனை செய்வது தவறான செயல் என்று கூறிய நூல் எதுன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் பட்டினப்பாலை அடுத்ததாக பூம்புகார் நகரத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பூம்புகார் தான் சோழ அரசோட துறைமுகமாக இருந்துச்சு அதாவது போர்ட் ஆஃப் சோலாஸ் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூம்புகார் இந்த பூம்புகாருக்கு வேறு ரெண்டு பேர்கள் இருந்துச்சு அது என்னதுலான்னா புகார் அதுக்கப்புறம் காவிரி பூம்பட்டினம் இந்த பூம்புகார் நகரத்தை பற்றின செய்திகள்லாம் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை பட்டினப்பாலை போன்ற நூல்களில் இடம்பெற்றிருக்கு ஸோ எக்ஸாமில் கீழ்கண்ட நூல்களுள் பூம்புகார் நகரை பற்றிய கருத்துக்கள் கூறப்படாத நூல் எது அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க ஸோ இந்த பூம்புகாரில் தான் கோவலன் கண்ணகி இவங்க பிறந்திருப்பாங்க ஸோ பூம்புகார் நகர வாழ்க்கையை பற்றி எதில் சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலப்பதிகாரத்தோட புகார் காண்டத்தில் லைஃப் ஆஃப் புகார் பூம்புகாரோட வாழ்க்கையை பற்றி இதில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக சில முக்கிய தகவல்களை பற்றி பார்க்கலாம் இதில் இருந்து எக்ஸாமில் நமக்கு கொஷின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது புகார் புகாரை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா துறைமுக நகரம் போர்ட் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் மதுரை மதுரையை வணிக நகரம் ட்ரேடிங் டவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மதுரைக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது தூங்கா நகரம் அதுக்கப்புறம் காஞ்சி காஞ்சிய கல்வி நகரம் எஜுகேஷன் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மதுரையை ஏன் தூங்கா நகரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா மதுரையில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் அங்காடி இருக்கும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் மார்க்கெட் இருக்கும் என்னென்னா ஒன்று நாலங்காடி நாலங்காடிங்கிறது பகல் நேரத்தில் செயல்படுறது இதை வந்து டே மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அல்லங்காடி அல்லங்காடி வந்து இரவு நேரத்தில் செயல்படுறது ஈவினிங் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எப்போதுமே மதுரை வந்து ஆக்டிவாகவே இருக்கும் அங்கே வந்து ட்ரேடிங் வர்த்தகம் நடைபெற்றுகிட்டே இருக்கிறதுனால மதுரையே தூங்கா நகரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நகரங்களில் சிறந்தது காஞ்சி அப்படின்னு காஞ்சியை பற்றி சொன்னது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொயட் காளிதாசா அதுக்கப்புறம் கல்வியில் கரை இல்லாத காஞ்சி அப்படின்னு காஞ்சி நகரத்தை பற்றி சொன்னது திருநாவுக்கரசர் இவர் நாயன்மாரில் முக்கியமான ஆள் அடுத்ததாக முக்கியமான டாப்பிக்கான தொல்லியல் ஆய்வுகள் ஆர்கியாலஜி அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆர்கியாலஜி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் குறிப்பிட்ட இடத்துல வாழ்ந்த மக்களை பற்றி ஆய்வு செய்கிறது அதாவது அவங்களோட பழக்க வழக்கம் எப்படி இருந்துச்சு நாகரிக முறை எப்படி இருந்துச்சு பொருளாதாரம் எப்படி இருந்துச்சு அதை அகழ்வாராய்வு செஞ்சு ஆராய்ச்சி செய்கிறது தான் தொல்லியல் ஆய்வுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ முக்கியமான தொல்லியல் களங்கள் எதுலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிக்கமேடு கீழடி கொடுமணல் அழகன்குளம் உறையூர் அதுக்கப்புறம் ஆதிச்சநல்லூர் இப்போ ரீசெண்டாக கீழடி அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இதில் வந்து கொஷின் கேட்குறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ கீழடியை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் இப்போ கீழடியை பற்றின பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கலாம் கீழடி அப்படிங்கிற பிளேஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்குது எந்த ஆற்றின் கரையில் இது அமைஞ்சிருக்குன்னா வைகை ஆறு ஸோ எந்த இடத்துல அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணாங்க அப்படின்னா பள்ளி சந்தை திடல் ஸோ இது ஒரு தென்னந்தோப்பு இங்கே தான் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதனுடைய காலநிலை கிரானாலஜி எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பிசிஇ அதாவது பொது ஆண்டுக்கு முன் ரெண்டாம் நூற்றாண்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதிலிருந்து கண்டுபிடிச்ச பொருட்களை கதிரியக்க கார்பன் வயது கணிப்பு கார்பன் டேட்டிங் மூலமாக கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த பீரியடில் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு
இந்த கீழடியில் அகழ்வாராய்ச்சி செய்யும் போது என்னென்ன பொருட்கள்லாம் கிடச்சிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட மட்கள ஓடுகள் தமிழ் பிராமி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆன் பாட்ரி அதாவது மண்பானையில் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களால் எழுதியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கழிவு நீர் வழிகள் டிரைனேஜ் சிஸ்டம்லாம் அங்கே இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் முத்துக்கள் இரும்பு பொருட்கள் இதெல்லாம் கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் கண்ணுக்கு மைத்தீட்டும் செம்பு கம்பி இது வந்து அழகுக்காக பயன்படுத்தினது இதுவும் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் தொல்பொருட்கள்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை உலக தமிழ் சங்கத்தில் இப்போ பார்வைக்காக வச்சுருக்காங்க ஸோ அது நியர் காந்தி மியூசியம் அதில் இருக்குது ஸோ முடிஞ்சால் போய் பார்த்துட்டு வாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் அடுத்ததா டிஎன்பிஎஸ் ரிலீஸ் பண்ண மாடல் கொஸ்டின்லேருந்து ஒரு மூணு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு புறனான ஒரு பாடலில் ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க யாதும் ஒரே யாவரும் கேளீர் அப்படின்னு தொடங்குகிற பாடல் கொடுத்துட்டு அதனுடைய ரெண்டாவது லைன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த புறனான ஒரு பாடலை எழுதுனது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கனியன் பூங்குன்றனார் ஸோ யாதும் ஒரே யாவரும் கேளீர் இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா உலகமே எனது நாடு தான் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களும் எனது சொந்தக்காரங்க ஸோ இந்த பாடலுக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்குது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேதகு டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் ஒரு டைம் யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட்ல இந்த பாடலை சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எல்லாருமே அவர் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான பாடல் இதனுடைய ரெண்டாவது லைன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தீதும் நன்றும் பிறரு தர வாரா ஸோ அதாவது இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒருவனுக்கு நல்லதும் கெட்டதும் நடக்கிறதுக்கு காரணம் அவன் செய்கிற செயல் தான் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு அர்த்தம் அடுத்த கொஸ்டின் யானை புக்க புலம் போல தானும் உண்ணான் உலகமும் கெடுமே எனும் புறநானூற்று பாடல் உணர்த்தும் கருத்து ஸோ இந்த பாடல் ஒரு டைம் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் போது பார்லிமெண்ட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் எப்படி கலெக்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி மீனிங்கில் இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் வரியை ஒழித்தல் டேக்ஸ் அபாலிஷன் அது கிடையாது செகண்டு ரிடக்ஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் வரி குறைப்பு அதுவும் கிடையாது ரெகுலேட்டிங் டேக்ஸ் கலெக்ஷன் மெத்தடாலஜி வரி வசூலிக்கு முறையை ஒழுங்குபடுத்துதல் ஸோ இதுதான் கரெக்டு டேக்ஸ் எவேஷன் வரி ஏய்ப்பு அது கிடையாது ஸோ ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி த்ரீ ஒன்லி அடுத்த கொஸ்டின் த கிராஃபிட்டி சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் கீரடி ஆர் சிம்லர் டு விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சிவிலைசேஷன் கீழடியின் கீரல்கள் குறியீடுகள் பின்னரும் எந்த நாகரிகத்தோடு ஒப்பு நோக்கக்கூடியவை அதாவது கீழடியில் கிடைச்ச அந்த குறியீடுகள்லாம் எந்த சிவிலைசேஷன் கூட ஒத்து போதும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஸோ மற்ற மூணு நாகரிகமும் கிடையாது இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் கூட தான் இது வந்து ஒத்து போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவரைக்கும் தமிழ் சமுதாய வரலாறும் தமிழ் இலக்கிய வரலாறை பற்றியும் ஒரு ஓவரால் அவுட்லைன் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கான சோர்ஸான ஸ்கூல் புக்ஸு கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் அதுக்கப்புறம் மாடல் கொஷின் இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கொஷின் எப்படி கேட்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நல்லா படிங்க ஆல் த வ